。殿下，陆夫人前几天去街上逛了逛，买了件衣服，不到一个时辰便回府了。买衣服？是。你一直看着他，没有离开你的视线吗？期间，陆夫人和老板去后厢房试了衣服，属下不便。翼王那边怎么样？翼王府上下都在忙着燃灯大典的准备事宜，府上有大量货物进出，其中有一样十分可疑。什么东西？灵粉。是跟着灯笼一起混进去的，属下已经派人混进去盯着了。看来这个翼王已经没有耐性了，想要在燃灯大典上对九弟动手。殿下，那我们。他那些手段，要是能够成事的话，本王早就是刀下鬼了。不过，也难得他费心思。既然如此，本王倒能加以利用。是。父皇。这是，快，坐吧。啊，这些啊都是你最爱吃的，朕就让御膳房做了。你呀、啊，好久没有陪着朕用膳了。<笑>哦，对了，缅国的甜瓜，朕叫人选了最好的，你可以先尝尝。多谢父皇。怎么，不好吃吗？嗯，好吃，好吃。拜见殿下，我先退下了。这个给你。这是亲王府的账本，现如今萧精确名存实亡，这些账本就由你来处理吧。这不合适。不要推辞。今夜是除夕，我要回到宫里陪父皇守岁，就不能陪你了。好。随我来。都是给你准备的，喜欢吗？你们先下去吧。是是,是。那日你没有跟九弟走，选择了留下来，我就希望你能把这里当成自己的家。也把我当成你的家人，安然。父皇对我一直很厌弃，而现如今九弟也离开我了，你永远不会背叛我的，是吗？殿下，你今日到底是怎么了？可能是每逢年节，都会有些感慨吧。安然，你哪儿都不要去，等我回来。我相信，你我的好日子，马上就会来的。等着我，好吗？
小姐，吃饭了。小姐。小姐，你这是干嘛呢？半个月前，王府从缅国购入了十担甜瓜，但为什么会买这么多？他一向节俭，以往的年节即便是要花钱打点，但也没见过如此大手笔。若是金银玉器也就罢了，买这么多瓜做什么？说起这个，我倒是想起来了。近日码头的弟兄们跟我抱怨，说翼王为了燃灯大典。从缅国买了一些甜瓜，真是奇怪。什么？吴大人，吴大人，齐王殿下。金兰可好？殿下，毒药已放入当中，只要齐王燃了灯，便会将其吸入体内。那用不了一个时辰，就地他便一命呜呼了。殿下，等着看好戏吧。亲王殿下，亲王殿下，赵大人，一切准备妥当，殿下您自己当心。一百的，小姐，烟花里的火药都没了，千王这是，这是来真的。进攻。
府中有事，未能及时赶赴燃灯大典，还望放行。好，进去吧。请齐王殿下燃挂灯眼。天佑大汉，愿我大汉来年风调雨顺，四季平安。愿我大汉来年风调雨顺,顺，四季平安。愿我大汉来年风调雨顺，四季平安。愿我大汉来年风调雨顺。现在的毒药已在齐王体内，我们只待蜡烛将灵魂点燃，那整个灯阵。就会燃烧起来，便死无对证。是啊，我们得离父皇近一些，免得引火伤身啊。多谢亲王爷啊！来我家里醒来就好了。亲王殿下了。好，各位，我先失陪了。新春吉祥，不知是否可以跟你一步说话？好，两位，请告辞了，失陪。今年除夕和往年不同了，不能回家吃饺子，因为今晚还要陪父皇守岁。不是，来日找机会再去。亲王殿下，我还有些事情没处理完，先去了。嗯。
的要看看，他们到底搞什么鬼。你知道一王他为什么会死吗？因为他早就知道，灯笼会掉下来，他躲到父皇身边去了。那你知道他为什么会知道灯笼会掉下来吗？因为他在你的灯笼里放了磷粉和毒药，他想毒死你。等我把毒药换了。你为什么不阻止他？如果我阻止他的话，不让他闹这么一出，我怎么炸死父皇和他呀？那你还救我？我答应过你，此生不会让任何人伤害你。诸位已经看见了，燃灯大典突发意外，父皇他不幸身亡，已经冰天了。而义王，他也遇难，但我们大汉朝的基业绝对不可动摇，所以现如今最重要的就是拥护新君，择日昭告于天下。诸位。有何想法呀？庆王殿下龙姿凤表，才德兼备，知此危难之际，国祚动摇之时，好庆王殿下以江山社稷为重。
泽，那日在大殿上我放过你一马，没想到你不知感恩，如此的狼子野心。早知今日，那时就应该把你诛杀。感恩，让我感谢你什么？感谢你对我百般羞辱，逼着我毒死自己心爱的女人。还是感谢你，像施舍乞丐一样，给我一时安稳呢。若不是你机关算尽，步步为营，怎会有今日的局面呢？都是你逼的。没有任何一个人生来就要谋逆。曾经的我也是一腔热血，要为国尽忠，是你曲解我的意思。你在你的眼里。我做任何事都是错的，但是你忘了一点，我跟他一样都是你的儿子，都是你亲生的。但是你为什么要侮辱我？满嘴胡言，逆子啊你，逆子！不传。父皇可曾有要想保护的人？儿臣有，儿臣有拼尽全力、不顾一切也要保护的人。让他们走。下吃的甜瓜中沾染了火药的味道，是庆王调换了翼王送入宫中的甜瓜，并将火药混入其中。如今，火药被埋在了台子底下穆泽，你还想逃到哪里去？你机关算尽，到头来害人害己，这都是你的报应。无论发生什么，你先跟我走。你别过来，跟你走，然后被扣上反贼的名号，走得心疼一辈子吗？你别忘了，我们萧氏一门满门忠烈，怎么可能会做出辱没家门、令列祖列宗蒙羞之事？但是你也别忘了，你腹中还有孩子。你别过来！我腹中的孩子也是消失后人，怎么可能愿意一出生就被扣上犯罪的名号？母子，我的一生被你毁了
，整个消失都因为我的愚蠢付出了沉重的代价。我一心想着你的时候，你将我的情谊践踏殆尽，然后现在又因为我腹中的孩子，精心作歹，真是令我作呕。殿下，再不走，翠萍就要来了。还能看到你功败垂成的模样，在烧我汗。小姐姐，小姐姐，小姐姐。
，随时保持警惕。是。殿下是怎么知道的？用十一夫作为借口，躲开男性真的是个好办法。只可惜那个殿下，他的骨头不够硬啊，没打几下，就什么都着了。所以那个账簿，也是你留下来试探我的，对吗？对，我就是想试一试，我要看看。当九弟在危难之时，你会不会奋不顾身的去救他？但事实告诉我，还不如不是。我在想啊，如果你愿意骗我，我恨不得你可以骗我一辈子，让我一生都活在美好的欺骗当中，这我愿意。既然你跟九弟彼此相爱。你为什么要嫁给我？你明明可以跟他远走高飞，离开这里，你为什么要回来？你究竟为了什么？因为我曾珍视的，也被你毁掉了。金亲王府对你以诚相待，你为什么这么恨我？从一开始，你对我、对陆家，便是费心算计。到现在，你问我为什么没有真心，武则，你真可笑。就是这样的眼神，从苏城开始。你就这个眼神看着我，你究竟在看些什么？你真的想知道吗？我问你究竟在看些什么？你是个为了上至高位可以不择手段的人，我就是要看你如何失败，因为那个位置你不。木川就配，是吗？我只是跟他出身不同罢了。父皇偏爱他，你也偏爱他。木泽，从你把那杯毒酒递给我开始，你就应该知道，他跟你不一样。我没有选择。你以为我不想跟他一样成为翩翩君子？我也想翱首行走在天地之间，而无愧于天地。但是我做了所有的一切，在父皇眼里都是东施效颦罢了。你自认为没有选择，你哪一次不是选择了权力和欲望？伤人心害人命，这都是你的选择，真是命运弄人啊！那些不爱你的，你时时想讨要真心；萧晴全那么爱你，你却弃之如敝履。木泽，你现在真像一个乞丐一样可怜。你闭嘴！你不知道。你真的惹怒了一个男人，会有什么样的后果？我知道这辈子我得不到你的心，但今天你的身体是我的，必须是我的。即便再低贱。也是你生的，与九弟一样，也是你的孩子。为什么你要那样看清我？父皇，方才儿臣在亲王府书房，发现二哥的一件密事。儿臣已经把东西带了。
，随他去吧。带上来。这些应该是二哥亲生母亲的。私设灵堂，暗中祭拜，逆子。费尽心思，搜集了各部官员贪污的证据，无外乎是想要挟他们结盟而已。阿哥原先也是按律交给各部处理，只是一王那耳目众多，这些东西渐渐的也都没了下文。